انسانی تہذیب کے ارتقا کی داستان کتاب اور کتب خانوں کے تذکرے کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی جب انسان کا ذہن کاغذ اور تحریر کے تصور سے نہ آشنا تھا تب بھی وہ ریت اور پتھر کی چٹانوں پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر اپنا معافی اس ضمیر دوسروں تک پہنچاتا تھا بعد ازا وہ اپنے خیالات نظریات اور کارناموں کو مٹی کی الواح اور پیپرس پر منتقل کرنے لگا تحریروں اور دستاویزات کے ان ذخیروں کو جس جگہ محفوظ کیا کیا گیا وہی کتب خانے کی ابتدائی شکل تھی اس طرح پہلے انفرادی یا ذاتی اور بعد میں عوامی کتب خانے وجود میں آئے کتاب کی ابتدا کی تاریخ جو ہم تک پہنچتی ہے اس کا سراغ ہمیں دو مشہور اقوام کی تہذیبوں کے مطالعے سے ملتا ہے وادی دجلا و فراد سے برآمد ہونے والی مٹی کی الواح نما کتابیں اور وادی نیل کی تہذیب مصر سے برآمد ہونے والی پیپرس یعنی درخت کی چھال سے تیار کیے ہوئے کاغذ پر تحریری مواد یہ دو قدیم تہذیبوں کی ابتدائی زمانے کی تحریریں کتاب کہی جا سکتی ہے کتابیں کاغذی پیرہن ہی نہیں لیے ہوتی بلکہ ان کا پیغام آفاقی ہوتا ہے کتابیں کسی سوسائٹی کے افراد کی ترتیب اور تعلیم میں جو کردار ادا کرتی ہیں آج کا متمدن معاشرہ اس کی افادیت اور اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا کتابیں فرقہ واریت علاقائیت اور قومیت جیسے محبود محدود جذبوں سے ہٹ کر معاشرے کو انسان دوستی بھائی چارہ اور روحانی قدروں سے روشناس کراتی ہیں کتاب اپنے قاری کو جذباتی پیغام ہی نہیں دیتی بلکہ اسے ایک بامقصد اور سماج کے لیے مفید زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی سکھاتی ہے اور دوسروں کے لیے اس کی شخصیت کو جاذب نظر اور پرکشش بھی بناتی ہے دور جدید میں عوامی کتب خانے قوم کے عمرانی اقتصادی سیاسی مذہبی ادبی سائنسی اور فنی ارتقا میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں معاش ہو یا یا معاد دین ہو یا دنیا سب کا دار و مدار علم پر ہے علم کے حصول کا اہم ذریعہ کتاب ہے قلم تحریر اور کتاب نے انسانی تہذیب و تمدن کے ارتقا میں ہمیشہ تاریخ ساز کردار ادا کیا کتاب اپنے ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے مختلف روپ اور شکلیں دھارتی رہیں مگر اس کا پیغام لوگوں اور قبیلوں تک کسی نہ کسی متواتر پہنچتا رہا اس پیغام کی روشنی میں اہل دانش اور مفکرین نے اپنے قوموں کے لیے گرا قدر کارنامے انجام دیے آج کی ترقی بلا شبہ کتاب کی مرہون منت ہے انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے حالات اپنے ایجاد کردہ آلات کی بدولت کہیں سے کہیں پہنچا دیے جب کہ بیسویں صدی کے اواخر سے ہی انسان نے چاند و سورج پر کمندے ڈالنا شروع کر دیا علم و سائنس کی ترویج و ترقی کے موجودہ دور نے انسان کی ترقی کے گزشتہ تمام ریکارڈ ریکارڈس کی بساط الٹ دی سائنس و تحقیق نے دنیا کی تنابیں سمیٹ کر رکھ دی ہیں اطلاعاتی سہولتوں کی بدولت تحقیق اور ایجادات ہر سال ہر ماہ اور ہر لمحہ کوئی نہ کوئی حیرت انگیز کارنامہ انجام دے کر دنیا کو دو کو دنیا کو ورت حیرت میں ڈال رہی ہے ان تمام ایجادات و اختراعات کے پس پردہ اطلاعاتی دھماکہ کار دھماکہ کار فرما ہے جس میں کتاب نے ایک اہم عنصر کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کیا کتابوں اور کتب خانوں کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی قدیم انسان کی تہذیب ہے تہذیب کے آغاز سے ہی انسان نے ہر دور ہر دور میں حاصل ہونے والے علم کا ریکارڈ رکھنے کی کوشش کی آج ہم لائبریری کی تاریخ کے اس عہد میں سانس لے رہے ہیں جہاں بات مائکرو فلم سے بھی آگے بڑھ چکی ہے آج کمپیوٹر کا دور ہے اور ڈیجیٹل لائبریریوں نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے اور دیگر علوم کے مانند لائبریری سائنس بھی ایک مستقل علم کی حیثیت سے ہمارے سامنے آیا ہے 
यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा इस फन में दर्शो तदरीस हो रही है तहकीक कराई जा रही है और इसके माहरीन के सामने मोरानी कामरानी वो तरक्की की एक वसी वो अरीज दुनिया आबाद है मेरे लिए नहायत खुशी का मौका है कि मैं एक ऐसे प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ जिसमें लाइब्रेरी साइंस के असूल व जवाब पर मुबनी किताब मशरकी ओलूम और क्लासी फिक्शन का क्लासीफिकेशन का इजरा हो रहा है मैं किताब के मवलिफ जनाब अब्दुलरहमान खालिद फलाही को तह दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि उनकी ये काविश मकबूलियत से हम किनार हो और इल्म और इल्म किताब से दिलचस्पी रखने वाले तमाम लोग इससे इस्तीफ़ा करें बहुत बहुत शुक्रिया